薇，您怎么来了？正好陪我去接小宝。怎么了？这是什么呀？你的情敌现在是贺氏推广部部长，全力负责把贺乔岩的宝贝手环推向欧美市场。你的意思是，林维到贺氏去上班了？贺乔岩没有跟你说这事吗？这这重要吗？这当然重要。如果他说了，那说明问题没有这么严重；但如果他没说，那可能百分之八十是心虚。你说重要吗？您为什么不说？啊？为什么不说？不错。哎，行，我懂了。你装死是吧？哈。既然你装死的话，就把你打死。你觉得我能睡得着吗？我没听到什么吧？你觉得呢？你听到什么了？我听到大约六十分贝的人为噪音已经持续了二十七分钟，严重影响了我大脑皮质层内的神经休息。对不起，刚刚我不应该在房间里练习明天要给小朋友讲的故事。如果有打扰你的话，我马上闭嘴。那就好，早点休息。千万不要瞎想，也不要脑补啊！我发誓，我绝对没有枕着他还打呼噜睡觉。嗯，我想我明白了，你觉得我有你的卡通报纸，你没有，觉得有些不公平，所以才生气的，对吧？谁要你的卡通报纸啊？我报纸做噩梦。明白，我给你定制一个一比一的卡通报纸，你想要吗？穿什么衣服的？我才不要什么定制一比一的呢！啊，不是不是不是，我我的意思是说，我才不要你那什么抱枕呢。明白，明天给你一个一比一的卡通抱枕，早点休息吧，我来安排。哎，不是，哎。告诉我，你为什么不问呢？大姐，我问我问什么呀？你当然是问，为什么林伟要去贺氏上班啊？是又怎么样啊？对，是又怎么样？烦死我了！竟然还被他误会，我疯狂迷恋他的肉体呀！不用去公司吧，我做了早餐。吃完早餐之后，我们带小宝去骑马场吧。小宝说他想学骑马，我还给他做了他爱吃的鸡蛋。我先叫他啊。哎，等一下，我今天公司要加班，早饭就不吃了，先走了。早餐是金，午餐是银，晚餐是铜。啊啊啊
，小同志。为什么不高兴啊？因为你妈咪的情敌跑去你爸爸的公司工作了。什么是情敌？情敌就是跟你妈咪抢你爸爸的人。小宝，小宝，今天是周末。你想让妈咪带你去做点什么呢？要不我们去游乐场？小宝，妈咪漂亮吗？小宝真乖，你爸要是有你的嘴一半甜就好了想你了，我就带他来看看你，顺便给你带点吃的。你不是没吃早饭吗？忘了告诉你，今天中午。我知道你中午赶时间，吃的简单，所以我给你做了你最喜欢吃的。小燕，中午还是吃三明治吧。贺总，林部长，设计师卢卡斯五分钟之后就到了。他们到了以后直接带过来就好。好的。还是吃我这个吧。我给你做了你最喜欢吃的金枪鱼三明治，金枪鱼加了料，吃吧。我记得，卢卡斯最反感金枪鱼了，最好不要吃，不然会留下味道。东西先放下，我一会儿有个会，差不多一个小时就可以结束。午饭还是要好好吃的。等我结束了，带你跟小宝一块儿去吃午饭。嗯，行，你们工作，你们忙，我不打扰你们了。我跟小宝去外面等你。好，嗯、走吧，小宝。注意安全啊。嗯，等下设计师来了，我们还是先看看他的方案吧。好，先走吧。正好，刚刚我正好也问他了，陈女士有没有设备能接受我那个品牌妈咪去上个洗手间，你在这里乖乖等我，千万不要走开，好吗？卢卡斯最反感金枪鱼的味道，哼，他怎么不反感空气的味道？现在加入了很多新的功能，所以佩戴的舒适性相当重要。除此之外，我认为电池的传感器模块
一些单机模块当中的这个低功耗优势，还是要再继续加强。嗯，如果功能线上有一定的突破的话，我相信我们的手法一定会有更好的一定的收益。除了电池之外，小宝，你怎么在这儿？ Hello， 小宝，来找爸爸玩，等爸爸开完会再陪你，好吗？我，我去趟洗手间。贺为飞。我知道你为什么来这儿，不用装了，都是女人，我知道你在想什么。不过你们根本不在一个高度，勉强往上爬，没人兜着你，只会摔得更惨。莫名其妙，给我下来！怎么了？有什么话好好说嘛。小宝、啊，你告诉妈咪，为什么这么做？你这么做肯定是有理由的，对不对？他能有什么理由？他做出来这样的行为就不能被原谅。何薇薇，我告诉你，你在家里怎么闹都可以，但这里是公司，这种行为绝对不允许。这就是你认错的态度，对吧？现在跟我回家，罚你三天不准吃酸奶，不准看动画片，不准打游戏。不用管他，贺总，我知道你是老板，习惯严肃教育你的员工，但是小宝只是一个小孩子，你能不能稍微注意一下你的说话方式啊？不管他是小孩子还是大人，做错了事情就必须要被教训。是啊，你是可以教，但是你是不是应该先问清楚原因呢？他小孩子能有什么原因？他就是太顽皮了，你到底懂不懂怎么教小孩啊？我懂不懂怎么教小孩，你就很懂吗？就是因为你最近太惯着他，让他忘了什么叫做规矩。是，我不懂，你懂，你们懂，至少我懂得家人需要陪伴。今天是周末，你一大早就来工作。小宝说他想你了，让我带他来看你，结果你就把他一顿骂。你就说这么做下场了吗？交代你们的都明白了吗？明白明白。大家加油啊！今日工作完成后，我请吃饭。嗯。那个若薇啊，上季的活动结束了，你打算什么时候做报告啊？可这个项目我只负责联系供应商对接，主策划和落地执行都是林胜负责的。嗯，林胜可是你的前辈啊，这得多帮衬帮衬啊。嗯，好，没问题，麻烦您把材料打包我一份，我尽快跟进。哦，还有啊，那个新产品的前期市场调研和数据分析，我觉得你也可以试一试。这一块我之前没有接触过，不过我可以了解一下，给我些时间吧。嗯，我要提前先下班了，这些数据啊，麻烦你再核对一下。数据业务不是我的专业领域，让项目组的人经手会更合适吧？只需要把确认好的表格再核对一遍就行了，机器人都能赶得上。聪明如你，五分钟之内啊，肯定能上手。拜拜。
好了吗？好了吗？好了吗？不会就说不会，不要耽误我的进度。报告领导就发我，我两点还到十六楼去汇报。哼，微微啊，真不好意思啊，那个核对可不可以现在给我结果啊？我着急呢。啊、停下。我让你停下，温总，您这是？阐述一下自己的岗位职责，还有工作权限。高级行政助理，处理和人事相关的一些日常事务，协调好日常行政关系。那复盘报告是你的工作吗？原则上，不是。那市场调研和数据汇总。还有业务核对呢，原则上都不是。那你对谁负责？以您为代表的管理层。都听到了，杨若薇在这里只需要听我的话。你们即便入公司早，在她面前也只是品级。还有，不要动不动就把锅甩给别人，自己的事儿自己做。我再重申一遍啊，杨若薇是我的人。他以后说的每一句话，做的每一件事儿，背后都有我的担保。都记住了没？记住了，记住了。这些工作是我主动认领的，而且我已经完成好了，已经发送到了各位的邮箱里。数据部分的技术问题已经请教了技术组，的确有一些疏漏，不过问题不大，我已经解决了。我能力有限，又是个新员工，谢谢各位前辈愿意给我布置作业，让我了解各部门运作方式。日后呢，能更好服务大家。笑什么笑？回自己屋。你说实话，刚刚我在大家面前帮你撑腰，是不是很有男友力？小事一桩，大可不必。我在之前医院工作量呢是这里的几倍，上岗第一周就要快速捞起二十个科室的基本构架和一百多位医生资料。可是我在帮你啊，你也太不给我面子了。你这样只会坑了我。行政最重要的呢就是和人协调好关系。我知道那些工作不是我的，我不做也好，出错也罢，都不是我责任。但如果我反手甩锅，让他们在你这儿挨骂，以后我怎么工作？讨好别人不是你的职责。我没有，我只是喜欢学习和挑战。好在呢，我对自己能力有把握。你要是没什么事的话，我先走了这个是杰克抹花，对，然后这个是牵牛花，哎，这个是小雏菊，啊，来来来，吃西瓜啦，妈，来，小宝，张嘴吃西瓜，还不吃，来坐这儿，我来吧，妈。啊啊！要老喂就不吃，是不是啊？来，再吃一口。这小嘴吃的多脏啊！来，慢点啊！啊！哦，你也有一块啊！啊，这是他小时候上幼儿园的时候我给他准备的。虽然说现在都用纸巾了，但是它一直都带在身边。嗯，好吃吗？啊，小宝，叫姥姥。妈，别勉强他。有吗？好，不叫不叫啊！我们小宝肯定饿了吧？姥姥给你做好吃的去啊。哎，我来帮你。啊。嗯，那行，过来吧。你呢？自己在这吃，妈妈去帮姥姥做饭，好不好？哎，谢
想复习，揣兜里啊。我爸还睡呢，嗯，吃了退烧药，这觉特别多。这怎么烧还没退啊？都快一个礼拜了吧？五天啦。那明天我带我爸去看看，老婆退烧不行。说说吧，怎么突然回来了？我回来看看你不是很正常吗？而且周末了，我带小宝回来和您祖孙相认啊。那怎么就你们俩，乔燕呢？谁知道？吵架了吧？没有，这突然打电话说要回来住一晚上，还要带孩子给我们看看，却什么行李都没带。你不是吵架是什么呀？小媳妇儿吵架回娘家，不带东西，那不就等着老公把你接回去吗？其实啊，这小两口吵架就这样。媳妇儿呢，吵架了，带着孩子回到娘家。把老公扔在家里边，冷锅冷灶的受不了了，就跑到丈母娘家来道歉认错，然后再把媳妇接回去，是不是？不过你光带孩子回来，你不够狠，你应该把家里所有的钱都带着，这样老公才能意识到老婆的重要性。哎，你带他的工资卡没有？像他这种人，光那银行卡是不是好多好多张啊？哎呀，陆明媚女士，你赶紧炒菜去吧，我饿了。行行行，等着吧。嗨，好久不见，最近身体怎么样啊？嗯，挺好的。你好，你就是林小姐吗？啊，我是 Alex 的朋友宁放，给你来送药的。谢谢啊，还麻烦你特意跑一趟。没事，留学生没有医保，这种药确实不太好拿。下次你有需要的话，直接联系我吧，我有认识的朋友。好啊，谢谢。那我们加个微信，这样比较方便联系。不过好巧啊，阿磊说我们是来自同一个地方的，没想到能在这儿遇到老乡。你也是秦城人？对啊。还在需要吗？如果需要这方面的医生，我可以给你推荐。不需要，谢谢你的关心，我挺好的。那就好了。世界好小啊，没想到不仅是同乡，还能在这儿遇到。下次约着吃个饭吧，我家就在附近。不必了，如果可以的话，我希望能替我保密。你在法国知道的事儿，也请不要告诉任何人。嗯。那我先走了，拜拜。拜拜。你想见的人，我跟你约上了，八点见。我把地址发给你。郝总，回来啦。对了，那事儿，太太人呢？太太说带小宝回去看看爸妈。哦，是太太父母家有什么事情吗？好像不是。好，对了，今天晚上我就不在家里吃饭了，您不用准备我的，先去忙吧。嗯，好。哎，可是贺总，太太的行李忘记拿走了。秦姐，你这招叫做挟天子以令贺总吧？胡说八道什么呢？我就是单纯不想看到何秋阳。哟，这个点肯定是乔燕。你先去开门，我去收衣服，然后给他热饭啊。我得给他做新的，怎么能让他吃剩饭呢？
，贺夫人，这是贺总让我给你送过来的。贺小燕呢？贺总跟林部长去见一个很重要的合作方了。贺总说了，让你在家好好陪父母，他给你放假。啊，好，谢谢你了，钟秘书。要不留下来一起吃个饭？不用了，贺夫人如果没什么事，我先走了。我没事啊，我挺好的。再见啊。老秦，咱们今晚去见宋元。还真是见对了。有了宋元的推荐，贾总才会这么爽快答应见我。对了，今天晚上回去之后，我们再好好准备一下，明天早上十点见到贾总，争取把合作敲定了。放心。医生啊，我爸爸怎么样了？感染性心内膜炎，情况危急，而且患者岁数比较大了。各项机能下降，再加上他还有二尖瓣关闭不全、颈动脉闭塞，所以手术风险比较大。就没有别的办法了吗？目前来说，没有什么更好的办法。手术是有一定的风险，但是越拖风险越大。希望家属能尽快做决定。妈，妈，去叫人。老秦，你说话不算数啊！你不是说，不管出现什么事儿，你都在，你倒是醒醒啊！妈，你别这样，医生说你血压太高了，你爸爸怎么办？我们怎么办？月儿，阿姨，别慌啊，叔叔一定会没事的，小宝。小宝没事，您以前也因为感冒住过院，对不对？老爷呢，这次就是不好好吃饭，不好好睡觉，所以他感冒了。只不过这次感冒比较严重，需要住院。小宝不用担心，好不好？妈妈还要在这儿陪着老爷姥姥，你先跟杨阿姨回家找爸爸，好吗？放心，我送完小宝就过来。来，给妈妈拜拜。走了啊。嗯。哎，小宝，有事儿，来。小宝，阿姨还有事儿，要先走了，你听妈妈话，乖乖睡觉，好吗？那我先走了，刘婶。谢谢你，杨小姐。哎，小宝，小宝，不是给你们俩放假了吗？你怎么自己回来了？是杨姐姐送小宝回来的。杨若薇。对。林小宝。好。小宝，妈咪怎么没跟你一起回来？老爷病了，严重吗？要手术。
你父亲的病情发展的很急，照这样下去会越来越有风险，你要快点做决定啊。这种手术的风险很高，医生怎么说？如果不错的话，如果继续的话，我也不知道该怎么办。爸爸病了，妈妈也倒了，我自己一个人，我不知道该怎么做，都不敢。你做的很好，相信我，都会好起来的。医院，带小宝先进去。秘书，帮我联系一下 GMN 医疗中心的徐教授。我刚刚联系了国内知名的专家和团队，他们会用最快的速度，带着最好的团队赶过来协助手术。会没事吧？放心吧，他们刚刚已经进行了远程初步诊断，情况虽然严重，但还有一点。啊，刘医生你好，我是病人的家属，是这样，请问我们是不是可以直接转到 ICU 病房进行监护？另外，我这里有最好的医疗团队，他们正在赶过来协助你们。这件事院长刚刚已经跟我说了，你家人的病情我们也在连夜研究。至于您提出的要求，我们会尽力配合。如果确定手术的话，还请您把字卸了，我们也好安排手术室和人员。好，谢谢，没事。妈，相信我吧。谢谢你啊，不是你，我跟月月都不知道该怎么办了。妈，您不用说这些，这里就交给我和一月就好。您现在最需要的是注意身体，好好休息。若薇，还得麻烦你留下来陪一下一月。嗯。我先送小宝去学校，然后送妈回去休息。等安排好了，我再过来。嗯，不，我不回去。我要陪着他爸爸，妈，听乔燕的。
家宝，乖乖去上学，好不好？有何总在，一切都会没事的。嗯小猫，给你带了一份馄饨。你不是说吃香也不健康吗？你当时记得挺清楚。现在不是平时，你现在体力和精力双重消耗，需要补充一下营养。为什么这么帮我？因为你是我夫人。其实你真的不用做到这个份上。我们只是雇佣合作关系，你真的不用尽任何义务。趁热吃，馄饨一会儿就凉。贺小燕，你一整天没来公司了。听说，你你跟林维小姐订过婚啊？订婚？哦，我只是听说啊。林家跟贺家是世交，二十多年前确实这么说过。但只是戏言，我没有放在心上。准确来说，我们俩只是从小就认识。怎么突然想起来问这个？嗯，这个馄饨真的挺好吃的，你要不要也吃一个？
笑话，眼睛是说着一幅画，对你的笑没办法，刚刚靠近，心跳声就学。天涯。